Die alte griechische Welt. Hier sind alle wichtigen Orte von der Minoischen Zeit über die Mykenische bis hin zur Antike dargestellt. Doch bereinigen wir einmal die Szene und beginnen ganz von vorn. Welche antiken griechischen Städten fallen uns zuerst ein? Sicher sind folgende dabei. Delphi als Nabel der griechischen Welt. Athen mit seinem Parthenon-Tempel auf dem wuchtigen Felsmassiv. Und Olympia, der berühmteste der vier Austragungsorte olympischer Spiele der Antike. Doch diese Orte verbindet etwas. Alle drei waren Orakelstätten. Betrachtet man die geografische Lage näher, fällt auf, dass sie ein exaktes, gleichschenkliges Dreieck bilden. Das heißt, die Strecke Delphi-Athen ist exakt gleich lang wie die Strecke Delphi-Olympia. Gemessen wird jeweils von Rundtempel zu Rundtempel, im Fall von Athen zu einer vermuteten Rundstruktur hinter dem Parthenon. Doch wie war das möglich? Es liegen 2000 Meter Höhenunterschied auf den Messstrecken, sowie Meere. Die erstaunliche Geometrie gibt noch viel mehr her. Im Kreismittelpunkt befindet sich der Ort, der zu allen drei Städten die gleiche Entfernung hat. Hier liegt Argos, die älteste dauerhaft besiedelte Stadt Griechenlands. Manche geben übrigens Nemea als Ort an, der auf dem Kreuzungspunkt der roten und gelben Linie liegt. Nemea liegt deutlich daneben, aber exakt auf der roten Linie. Ein weiterer Austragungsort olympischer Spiele. Schauen wir uns Argos genauer an. Die Linie läuft exakt zwischen den Hügeln Deiras und Larissa durch. Es befinden sich jeweils Ruinen auf den Hügeln mit sehr alten polygonalen Mauerresten. Bei der roten Markierung befinden sich zwei Tempel verschiedenen Göttern geweiht, sowie zwei Basins. Die Bepflanzung des rechten Hügels folgt alten Wegen. Sieht das nicht aus wie ein Auge? Wenn sich auf Larissa links früher auch ein Auge befand, Wurde hier ein von oben sichtbares Gesicht gezeigt? In gleicher Entfernung der Augen befindet sich eine alte, runde Struktur, modern überbaut. Lack hier die Nase oder der Mund? Vieles macht also nur Sinn, wenn man Flug in alten Zeiten annimmt. Im angenommenen Landeanflug auf Delphi wären Berge sinnvoll, wenn man auf Sicht fliegt. Man nehme die höchste Erhebung Prophetis Elias im Taigedos-Gebirge und orientiere sich durch den Doppelgipfel des Teria-Gebirges, der zweithöchsten Erhebung. Die Strecke geht durch die beiden Gipfel hindurch auf Delphi zu. Höchst interessant, Prophetis Elias ist oben zur Form einer Pyramide behauen, die etwa die Maße der Cheops-Pyramide in Ägypten hat. Wenn man weiter vorn an dieser Linie sucht, findet man eine weitere pyramidale Form, die aber nur aus diesem Blickwinkel sichtbar ist. Davor Thalamis, ein weiterer Orakelort. 
Diese Pyramidenform ist genau dreimal so groß wie die des Taigedos bzw. die Cheops-Pyramide. Eine weitere pyramidenartige Form in Gestalt einer Kegelpyramide liegt bei Alea. Ergänzen wir zunächst zwei Orte, die genau auf der Mittellinie liegen, Antini und das im Meer versunkene Pavlopetri. Wir können daraus nun ein komplettes Pentagramm zeichnen. Die Pyramidenlinie wird an der Mittellinie gespiegelt. Interessant ist nun, dass mit Korinth und Epidauros zwei weitere bedeutende Städten darauf liegen. Ergänzen wir nun weitere Orte, die entlang der entstandenen Linien liegen. Interessant ist auch, dass der Stymphalische See an der Pyramidenlinie und möglichen Flugroute liegt. Das ist der Platz, an dem Herakles gegen die Metallvögel kämpfte. Diese Linie wird begleitet von vielen weiteren Heiligtümern, die in der Nähe liegen. Interessant wird es ebenfalls, wenn man Berge mit dem Namen Prophetis Eleas sucht und markiert. Der Prophet Elias war derjenige, der in den Himmel entrückt wurde. In Griechenland sind viele Gipfel nach ihm benannt. Sind dies alte Erinnerungen? Es gibt noch mehr zu entdecken. Verwendet man das alte sumerisch-babylonische Maß Beru, kann man von Argos aus viele Orte genau oder ungefähr treffen. Man kann zwei innere Kreise bilden, die bestimmte Orte genau treffen. Darunter auch die Taigedos-Pyramide. Erstaunlicherweise legen Akokorinth, Epidaurus und Antini auf so einem Kreis von drei Beru. Diese lagen bereits auf den Linien aus dem Pentagramm. Das neolithische Lerna sowie die mykenischen Burgen von Mykene, Medea und Akronafplio liegen genau ein Beru entfernt, was etwa 10,5 Kilometer entspricht. Was bedeutet das nun? Die Gründung dieser Orte muss gleichzeitig lange vor der Antike erfolgt sein. Man brauchte den Blick von oben. Hochtechnologie wie Flug und Fotografie war notwendig. Jemand schien eine Vorliebe für Geometrie zu haben. Wer waren sie?